మనం ఒక ఫోన్ కొనుక్కునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని స్క్రీన్ ఎలా ఉందని చూస్తాం దాని స్క్రీన్ సైజ్ దాని స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ ఈ రెండు తప్పకుండా చూస్తాం స్క్రీన్ సంబంధించి ఇంకో స్పెసిఫికేషన్ ఉంటుంది స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో అని ఇది చాలా మందికి అర్థం అవ్వదు కానీ వెల్ డిజైన్ ఫోన్స్ అన్ని మంచి బ్రాండ్స్ అన్ని ఈ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో పెంచుతూ పోదామని చూస్తున్నాయి అసలు ఈ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో అంటే ఏంటి స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో అసలు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు ఒక ఫోన్ మంచి డిజైన్ ఉందంటే దాని లుక్ బాగుందంటే దాని స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఒక ఫోన్ పై మనం అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది మన ఫోన్ స్క్రీన్ తోనే మన ఫోన్ స్క్రీన్ ఫోన్ కి ఫ్రంట్ సైడ్ లో ఉంటుంది స్క్రీన్ తో పాటు ఫోన్ ఫ్రంట్ సైడ్ లో కింద వైపు బటన్స్ కూడా ఉంటాయి ఐఫోన్ లో హోమ్ బటన్ ఒకటే ఉంటుంది అదే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ లో హోమ్ బటన్ ఉంటుంది బ్యాక్ బటన్ ఉంటుంది అలాగే రీసెంట్ యాప్ బటన్ కూడా ఉంటుంది వీటితో పాటు మనకు ఫ్రంట్ సైడ్ లో పైన ఇయర్ పీస్ ఉంటుంది కెమెరా ఉంటుంది ప్రాక్సిమిటీ సెన్సర్ ఇలా అన్ని రకాల సెన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి ఇదే కాకుండా కింద పైన మనకి చిన్న బ్లాక్ పోర్షన్స్ మిగిలిపోతాయి సైడ్స్ లో కూడా సన్నగా బ్లాక్ పోర్షన్స్ మిగిలిపోతాయి వీటిని మనం బెజిల్స్ అంటున్నాం స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో అంటే ఫోన్ ఫ్రంట్ సైడ్ లో ఉండే బాడీ మొత్తం ఏరియా డివైడెడ్ బై ఆ ఫ్రంట్ సైడ్ లో ఉండే దాని స్క్రీన్ ఏరియా ఇప్పుడు ఒక ఫోన్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో సపోజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందంటే ఫోన్ ఫ్రంట్ సైడ్ మీకు ఓన్లీ స్క్రీన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఇంకేం కనిపించదు ఇప్పుడు నేను ఐఫోన్ సిక్స్ ఎస్ వాడుతున్నాను ఐఫోన్ సిక్స్ ఎస్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్ గా ఐఫోన్ సిక్స్ ఎస్ బాడీ డైమెన్షన్స్ ని స్క్రీన్ సైజ్ ని కన్సిడర్ చేసి మనం దాని స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఏ ఫోన్ లో ఉన్న స్క్రీన్ సైజ్ డాగ్నల్ గా కొలుస్తారు సో ఐఫోన్ సిక్స్ ఎస్ లో మనం స్క్రీన్ చూస్తే అది ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంచ్ డాగ్నల్ గా ఉంటుంది మీరు వర్టికల్ గా హారిజాంటల్ గా దాని స్క్రీన్ సైజ్ చూస్తే వర్టికల్ గా అది ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది అలాగే హారిజాంటల్ గా టూ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం బాడీ దగ్గరికి వస్తే బాడీ వర్టికల్ గా హైట్ మీరు కింద ఉన్న బొమ్మలో చూడొచ్చు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంచెస్ వర్టికల్ గా ఉంది అలాగే హారిజాంటల్ గా టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఉంది ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం బాడీ ఏరియా ఎంతనో చూద్దాం బాడీ ఏరియా కనుక్కోవడానికి మనం టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇంచ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంచ్ చేస్తే మనకు ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ వన్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఇంచెస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మనం స్క్రీన్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం స్క్రీన్ ఏరియా రావడానికి మనం టూ పాయింట్ త్రీ ఇంచ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఇంచ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ ఇంచెస్ వస్తుంది ఇప్పుడు స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో కనుక్కోవడానికి మనం ఇప్పుడు స్క్రీన్ ఏరియా డివైడెడ్ బై బాడీ ఏరియా చేద్దాం ఇన్ టూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు పర్సెంటేజ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన విధంగానే సేమ్ స్పెక్స్ షీట్ లో కూడా అలాగే సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో అని మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఒక ఫోన్ స్క్రీన్ చిన్న ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది మన చేతిలో పట్టగలిగినప్పుడు మాత్రమే దానికి సింగిల్ హ్యాండెడ్ యూజబిలిటీ ఉంటుంది అంటే మనం ఏ చేతిలో అయితే ఫోన్ పట్టుకున్నామో ఆ తమ్ స్క్రీన్ కార్నర్ వరకు రీచ్ అవ్వగలుగుతుంది ఫోన్ స్క్రీన్ సైజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనం ఫోన్ స్క్రీన్ కార్నర్ రీచ్ అవ్వాలంటే మన తమ్తో అంతే కష్టపడాల్సి ఉంటుంది అందుకే ఐఫోన్ ఫైవ్ ఎస్ నుంచి ఐఫోన్ సిక్స్ కి యాపిల్ వెళ్ళినప్పుడు స్క్రీన్ సైజ్ సడన్ గా చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోయింది అప్పుడు ఏం చేశారంటే మనం హోమ్ బటన్ ని డబుల్ ట్యాప్ చేసినప్పుడు మొత్తం మనకి స్క్రీన్ పైన కనిపించేదంతా కూడా కొంచెం కిందికి వస్తుంది సో మనం టాప్ కి మన తమ్ రీచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి కిందనే మనం దాన్ని టచ్ చేయొచ్చు టచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్క్రీన్ పైకి పోతుంది ఐఓఎస్ లో ఇలా హోమ్ బటన్ ని డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే స్క్రీన్ ఎలాగైతే కిందికి వస్తుందో ఆండ్రాయిడ్ లో కూడా మనకు అలాంటి ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం ఇట్లా కార్నర్ నుంచి స్వైప్ అప్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ మొత్తం కూడా ఒక హాఫ్ వర్క్ కిందికి వచ్చేస్తుంది సో ఇలా మనం ఫోన్ స్క్రీన్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్న కొద్దీ మనం దాన్ని పట్టుకోవడం కష్టమవుతుంది దాన్ని మనం పాకెట్ లో పెట్టుకోవడం కూడా కష్టమవుతుంది కానీ మనం ఏదో చేసి దాని స్క్రీన్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి కానీ ఆ ఫోన్ ఫుట్ ప్రింట్ మనం పెంచకూడదు అంటే ఆ ఫోన్ బాడీ మనకు పెద్దగా అనిపించకూడదు కానీ స్క్రీన్ మాత్రం పెద్దగా కనిపించాలి అసలు మనం ఫోన్ ని పట్టుకోవడానికి ఎందుకు ఇబ్బంది అవుతుంది దాని విడిత ఎక్కువ ఉండని కారణంగా సో మనం స్క్రీన్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు జస్ట్
సో మీరు ఫోన్ కొనుక్కునేటప్పుడు నెక్స్ట్ సెవెన్ ఖచ్చితంగా ఫోన్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో కూడా చూడండి ఎయిటీన్ ఇస్ టున్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఎందుకు వచ్చిందో అర్థమైంది బెజిల్లెస్ ఫోన్స్ ఎందుకు వస్తుందో అర్థమవుతుంది కానీ మనకి నాచ్ అనేది తీసుకొస్తున్నారు బెజిల్స్ తీసేయడం అంటే మనకి అన్యూస్ పార్ట్స్ లో కూడా స్క్రీన్ తీసుకురావడమే సైడ్స్ లో తెచ్చారు ఇప్పుడు పైన కింద తేవాలంటే కింద మనకు బటన్స్ ఉంటాయి అదే పైన మనకి కెమెరా ఇయర్ పీస్ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెన్సర్స్ ఉంటాయి ఫోన్ బాటమ్ లో మనకి నార్మల్ గా ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్స్ బదులు వివో వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన విధంగా అండర్ స్క్రీన్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్స్ ని వాడచ్చు లేకపోతే యాపిల్ ఐఫోన్ ఎక్స్ లో ఉన్న విధంగా మనం హోమ్ బటన్ మొత్తాన్ని తీసేయచ్చు ఫోన్ ఫ్రంట్ సైడ్ టాప్ పార్ట్ లో చూస్తే మనకి ఇయర్ పీస్ ఉంటుంది ఇయర్ పీస్ వల్ల మనం ఫోన్స్ మాట్లాడగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఎంఐ మీ మిక్స్ టూ లో మనం చూసిన విధంగా ఇయర్ పీస్ ని ఫోన్ స్క్రీన్ కింద గురి తీసుకెళ్లొచ్చు పీజో ఎలక్ట్రిక్ స్పీకర్స్ వాడి ఫోన్ ఫ్రంట్ సైడ్ లో మనకి కెమెరాస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంటుంది ఆ కెమెరా మనం వివో నెక్స్ లో చూసిన విధంగా ఎలివేటింగ్ కెమెరా లా తీసుకురావచ్చు ఓపో ఫైవ్ ఇండెక్స్ లో చూసిన విధంగా కూడా మనం ఎలివేటింగ్ కెమెరా లో తీసుకురావచ్చు లేదా మనం దాని కెమెరా ని కింద వైపు కూడా పెట్టుకొచ్చు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫ్రంట్ సైడ్ ఉండాలి పై నుంచి కనిపించాలంటే ఇవన్నీ చిన్న నాచ్ తో మనం ప్యాక్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు సో ప్రతి ఫోన్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో పెంచడానికి మనం ఏది అవసరం అయితే చేసుకుంటూ పోతున్నాం సిక్స్టీన్ ఇస్ట్ నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఉన్న స్క్రీన్ ఎయిటీన్ ఇస్ట్ నైన్ కి మార్చాం బెజిల్స్ ని అనవసరమైన బెజిల్స్ ని తీసేస్తున్నాం దాని తర్వాత కింద వైపు ఉండే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్స్ ని హోమ్ బటన్స్ ని వాటిని కూడా లేపేస్తున్నాం దాని తర్వాత పైన వైపు ఇయర్ పీస్ కెమెరా ఆ తర్వాత అన్ని రకాల సెన్సర్స్ వీటన్నిటిని ఒక చిన్న నాట్స్ లో ప్యాక్ చేసి ఉంచుతున్నాం దీని వల్ల ఫ్రంట్ సైడ్ మనకు స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో చాలా పెరిగిపోతుంది మనం వాడే పాత ఫీచర్ ఫోన్స్ లో అంటే డబ్బా ఫోన్స్ లో స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో చూస్తే ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉండేది ఎందుకంటే దీంట్లో సగం మొత్తం కీప్యాడ్ ఏ మీకు ఉంటుంది పైన మాత్రమే మీకు స్క్రీన్ ఉంటుంది ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ పాత మొబైల్ ఫోన్స్ మీరు చూసినా వాటిలో కూడా స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో సెవెంటీ పర్సెంట్ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉండేది మనం ఇంతకు ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన విధంగా ఐఫోన్ సిక్స్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే కానీ లేటెస్ట్ గా వచ్చే మొబైల్ ఫోన్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓపో ఫైవ్ ఇండెక్స్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వివో నెక్స్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అలాగే ఎసెన్షియల్ ఫోన్ బాడీ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఒక ఫోన్ కి బెజిల్స్ ఉన్నాయంటే ఒకవేళ మనం దాన్ని బై మిస్టేక్ డ్రాప్ చేసినా కూడా క్రాక్స్ వస్తే బెజిల్స్ మీద వరకే ఉండిపోతాయి స్క్రీన్ స్క్రీన్ వరకు క్రాక్ పోతే మన వ్యూ అప్సెట్ కాకుండా ఉంటుంది కానీ ఇలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఉన్న ఫోన్స్ వస్తే అవి చాలా డెలికేట్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉన్న కొత్త ఫోన్స్ అన్ని కూడా చాలా డెలికేట్ గా మనకు అనిపిస్తున్నాయి లేటెస్ట్ గా వచ్చే ఎయిటీన్ ఇస్ టు నైన్ మొబైల్ ఫోన్స్ బెజిల్లెస్ మొబైల్ ఫోన్స్ నాజ్ డిస్ప్లేస్ ఉన్న మొబైల్ ఫోన్స్ చూస్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మీ ఫోన్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఎంత అన్న కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డిస్ప్లే సిరీస్ లో భాగం మీకు డిస్ప్లే సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన మీకు కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ మీరు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ ఏ కాకుండా నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ ని మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయం తెలుసుకోవాలన్నా గానీ ఆ సర్చ్ చేసేటప్పుడు పక్కన టెక్నోగ్రాఫ్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ కోసం తీయడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీరు టెక్నోక్రాఫ్ తెలుగు ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్